Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo que estou preparando com todo o meu carinho. Hoje eu quero mostrar para vocês como eu fiz esses marcadores. Se você acompanha o meu canal, já sabe que eu uso esse tipo de marcador, um marcador de pingente, que nós mesmos fazemos ao invés desses marcadores de plástico que nós compramos. O vídeo já vai começar, é muito fácil, acompanhe o passo a passo. Este vídeo é um como fazer esse tipo de marcador. É muito simples, você pode fazer como você quiser. A única coisa que nós temos que ter ideia é que precisamos de um peso no fio que vamos usar para ele ficar acomodado no nosso trabalho e não nos atrapalhar quando nós estivermos tricotando. Aqui eu tenho um fio de algodão, você pode usar o que você quiser. Não tem problema a espessura, a única obrigação que esse fio tem que ter é passar pela agulha que nós vamos usar para poder colocar as peças que a gente escolher. Nós podemos usar qualquer coisa, pode ser miçangas, pode ser esse tipo de bolinha, pérolas arroz, o que você tiver, pode ser um brinco antigo que você não usa mais e não gosta, que você vai desmanchar e vai tirar a peça, a peça que você quiser, ok? Eu aqui vou fazer com essas, eu vou pegar o meu fio dobrado, aqui tem cerca de 20 centímetros, e vou dar nós aqui em cima deixando o tamanho da agulha que nós quisermos usar pode ser um tamanho maior para que a gente possa usar com diversas agulhas é só dar nó simples com o fio dobrado desta forma vou dar mais um nó Aqui já tem dois nós, eles foram dados no mesmo lugar para ficar mais grosso e não deixar a pedrinha que eu vou colocar passar por ele. Essa é a parte de cima do marcador. Nós vamos fazer a parte mais pesada, a parte de baixo, que vai ficar pendurado no nosso tricô. Aqui eu vou passar os dois fios na agulha. E outro detalhe é que o nosso fio também não pode ser muito grosso a ponto de atrapalhar que essas peças passem por ele. Eu vou escolher aqui essa peça, é um arroz, pérola. Já vi que ele não vai passar, ele pode ser a minha primeira peça. Vou colocar essa bolinha dourada. Você pode usar a que você quiser, ok? Vou colocar uma dessa peça de arroz preto. Mais uma pedrinha dessa, uma bolinha dourada. Mais um arroz pérola. Bolinha dourada. Observem como está até agora. Para finalizar, eu vou colocar esta bola sextavada. Poderia ser uma pérola, poderia ser uma bolinha lisa. O que vocês quiserem. Esta última peça é a mais pesada e aqui no final eu vou dar 
nós bem apertados para que essa peça não saia, eu não perca essa última peça. Tem que ser um nó bem próximo ao final, aqui, e vou dando quantos nós forem necessários para que impeça a nossa peça de sair, as nossas pedrinhas de saírem do fio. O marcador já está pronto. Se quiser, eu posso deixar com esse fio solto, não tem problema, não vai atrapalhar. Mas aqui eu vou cortar, deixando meio centímetro aproximadamente do fio, para que não solte os nós que eu dei. Faço um pequeno teste para ver se a minha pedrinha não está saindo. E já está pronto. Estou trazendo este vídeo do marcador hoje porque o nosso próximo casaquinho vai ser o casaquinho Roma Antiga para uma idade um pouco maior do que o que nós temos no canal, que é de 1 um a 3 meses. Façam o marcador, usem, testem e vejam qual tipo que você mais se adapta. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!